evrimli bir konuda tartıştım. E, dedi ki siz e, daha çok e, Nisan'ın tarafını tuttunuz gibi konuştu. Son 20 gündür işte benimle ilgileniyorsunuz gibilerinden konuştu. Evrim taşlarla konuşurken onu kenara çekip her zaman sürekli e, gel yanımızda dur. İşte böyle yapma evrim bir derdim varsa söyle diyenlerden biri de benim. Daha yeni yeni 20-25 gündür bana hani arkadaşlık yapıyorsunuz gibi bir şey söyledim orada. Çok büyütülecek kayda değer bir konu değildi açıkçası yani. Orada evet bir sıcağı sıcağına yaşanmış bir tatlı atışmaydı. Bundan bir buçuk ay öncesine kadar taşlarla oturup konuşurken gel bizim içimizde ol. Onu alıp bizim içimize sokan kişilerden biri de benim. Çünkü takım olmak bunu gerektirdi her zaman. Hiçbir zaman evrime üçüncü kız, ikinci kız muamelesi yapmadık. Ama ben işte sanki onu dışlamışız da yeni yeni onu içimize almışız gibi e, konuşmalar sarf etti. Bence bu ona yakışmadı çünkü hiçbir zaman onu dışlamadık. Onunla kavga etsem bile aynı gün onunla barıştım ve o benim içimi çok iyi biliyordu. Her zaman onunla da iyi olmaya çalıştım. Hiçbir zaman kötü olmadım onunla. Kötü olmaya da çalışmadım. E, bence bu konuşması e, hoş değildi. Nisa hakkındaki düşüncelerini hiçbir zaman açıkça söylemedi ve e, Nisa düştüğü zaman da psikolojik olarak düştüğü zaman da en çok e, Nisa niye böyle yapıyor diye yakınan kişilerden biri de odur. Madem ki Nisa ile aranda bir problem yok neden Nisa ile oturup hiçbir zaman konuşmadın? Nisa'ya yardımcı olmadın, Nisa'ya destek olmadın. O zaman sen de bunu hani bize açıkla. Sitem edeceğine takım olmak için elinden geleni yap. Hep beraber otur biz de konuşsaydın. Ki biz konuştuk onun her zaman. Evet geçtiğimiz günlerde kameraların sadece ses kaydı aldığı bir yerde Yasin'le Evrim özellikle tartışıyorlardı. Evrim burada şimdi röportajlarda oldu bittiye getiriyor ama o gün ciddi ciddi Yasin'e demişti ki e, sen göreceksin Yasin. Seni ben bugüne kadar çok taşıdım ama bundan sonra göreceksin gibi Hoşum ciddi hiç. tehditvari konuşmalar yapmıştı. Sen böyle <gülüyor> evet. söylüyorsun. Ama şimdi Evrim yok olur öyle şeyler falan diyor. E, olayın merkezinde de Evrim'in Nisa'yı kıskanması mı var diyelim yoksa gerçekten takım arkadaşlarının Nisa'ya farklı davranıp Evrim'e farklı davranmaları mı var yoksa Evrim'in mizacı bu? Aslında bu devamlı bizim konuştuğumuz, Konum. hemen hemen her hafta, her gün konuştuğumuz konu. Ee, Melisa seninle başlayalım. Yani <gülüyor> Yasin yeterince arka çıkmıyor mu Evrim'e bu konuda? Yoksa e, diğer takım arkadaşlarının gerçekten hatası var mı? Yani Nisa evet bir takım e, sıkıntılı süreçten geçiyor. Bu arada e, bu süreçte arkadaşların yanında oluyor ama Evrim'in yanında hiç kimse olmuyor mu? Ve Evrim'in yanında olmaları gerekiyor mu? Nasıl görüyorsun bu olayı? Yani Evrim tropikal... Orman şey gibi, hava gibi yani. Bir gün yağmurlu, bir gün güneşli yani en insan... Bir gün bile değil, tropikal çünkü şimdi 15 dakika yağmur yağıyor sonra bir anda evet. 40 derece oluyor. 4 dakika fırtına olabiliyor. 40 dakika sonra 40, 4 dakika sonra 40 derece hava oluyor. Evet. Yani. Ne Zaten geçen de söylemiştim, Yasin'in yaptıklarına nazaran Yasin'i bu kadar savunmasında bir tehdit altında kesinlikle var. Hem Yasin'i ona karşı kullandığı bir koz, hem Evrim'in Yasin'e karşı kullandığı bir koz. E sen kalkıp bu kadar zaman geçmiş, Nisa her zaman, ara sıra her zaman yanlış kullandım, ara sıra çıkıyor parkurlarda ağlıyor, oyun oynamak istemiyor, gününde olmuyor. O zaman teselli etmen lazım, iki tane kadın yarışmacı kalmışsınız, birbirinize kenetlenmeniz lazım artık. Ama ondan apayrı bir uzaklıkta bir Evrim görüyorum. Onun her yaptığını eleştiren bir evrim görüyorum. Sonra kendiyle çok çelişen bir Berkan'ı eleştiren bir evrim görüyorum. E sen takımın içinde uyumlu davranmıyorsun. Arkadaşlarına uyumlu davranmıyorsun. Arkadaş diyalogların çok iyi değil. Nisa ona nazaran tamam ağlıyor. İşte mental olarak düşük olabilir ama herkese diyaloğu iyi. Daha kibar bir Nisa var. Daha sevecen, daha sempatik bir Nisa var. E, i̇nsanlar sana nasıl davranması gerekiyor ben bunu anlamadım. Ne bekliyorsun? Ne veriyorsun ne bekliyorsun diyelim. Yani bu e, Nisa'nın karakteriyle Evrim'in karakterinin farklı olması çok zıt, kaynaklanıyor. Çok zıt. Asla ikisini bir arada benzetemeyiz. Peki yani bir gün Evrim e, ben oynamak istemiyorum. Bugün oynamak istemiyorum dese arkadaşları aynı Nisa'ya davrandığı gibi Evrim'e de davranacaklar mı? Bence ben Yasin röportajından onu anladım. 
Hani biz e, zamanında tamam çok hani e, Nisar çok pop poplarken işte evrime tam tersi davrandık ama bu saatten sonra farklı şeyler olabilir demişti. Hani farklı davranacağız demişti. Ben yine ayıracaklarını zannetmiyorum. Bu benim her zaman dediğim konu ya. Aynı kullarda değil ki evrimle evet, Nisar. Hiç, hiç yani yaşadığı çok sorunlar var. açısından sadece. Şimdi evrim ne sorun yaşadı Nisa gibi psikolojik ya da bunu yansıttı mı hiç kimseye? Yani orada güçsüz gözükmemek adına ya da güçlü görünmek adına bir şeyler yaşadıysa bile evrim bunu yansıttı mı hiç kimseye? Psikolojik olarak ilk bir iki gün çaya kahveye Survivor'ın zorluğuna alışamadığını anlattı. Hı hı. İşte beli mi ağrıdı ne biçim yat ne, ne, nerede yatıyoruz biz nereye geldik? Keşke bize anlatsalardı söyleselerdi bir gezdirselerdi gelmezdim o zaman Survivor'a diyen bir evrimden sonra tamamen kendini Survivor'a e, yerleştiren Survivor'da resmen ahenkle dans eden bir evrim görmeye başladık değil mi? Yani evet. tam bir Survivor evet. demeye başladı herkes evrimi. Oyunlarda başarılı olur, başarısız olur onu söylemiyorum. Yani psikolojik olarak düşüklüğünü ne bizlere yansıttı ne orada arkadaşlarına yansıttı. O yüzden aynı örnek değil. Yani şimdi evrim ne, ne yapmadı da arkadaşları ya da ne yaptı da arkadaşları ona Nisa'ya davrandıkları gibi davranmadı. Bu o yüzden aynı örnek değil. E bugünden sonra evrim de Allah korusun psikolojik bir düşüklük yaşar ya da artık ben güçlü gözükmek istemiyorum diye kendini inandırır ve o da böyle Nisa gibi oyuna çıkmak istemiyorum, üz üzgünüm, işte ay yapamıyorum derse o zaman görürüz yani. Şu an biz afaki konuşuyoruz bu konuları. Peki ayıracak Hepsini şey afaki konuşuyoruz. Ya ayırda bir kere ayırmazlar. Evet. Tamam evet. evrimcim derler, sen işte bir kere derler, iki kere derler Nisa yaptıkları gibi yani. E şimdi evrimin arkadaşları da sürekli bir sorunlar yaşamasının nedeni de baskın karakter olmaya çalışması. E şimdi Nisa baskın karakter olmaya çalışıyor mu? Çalışmıyor. Evrim çalışıyor mu? Çalışıyor. Yine farklı örnekler. Yani o yüzden aynı şeyleri yaşamadıkları sürece... İyi ya da kötü yani kimse yanlış anlamasın. İki tarafı da tuttuğum ya da tutmadığımdan değil. Hani sadece örnek vermeye çalışıyorum. Aynı şeyleri yaşamadıkları sürece arkadaşların ona nasıl davrandığını da biz burada tartışmamız afaki tartışma oluyor sadece. Bunu demeye çalışıyorum. Ama yani, ama ya. evrim kendi içinde artık o kadar çelişmeye başladı ki en başta yaptıkları çeliş yani artık çelişmemeye de başladı. O kadar fazla çelişiyor çünkü. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani aslında ilk yaptığıyla son yaptığı uyumazken üçüncü yaptığıyla yedinci yaptığı uyumaya başladı evet. falan. O kadar çelişkiden bir yerde de çelişmemeye başladı. Çünkü çok Garip konuşuyor. bir durumda. Evet çok konuşuyor. Unutuyor ne söylediğinde. Ya şimdi evet çok farklı iki kişi var aslında. Yani evet. bence ikisinde çok ciddi yanlışları var. Hı -hı. Yani e, Hı -hı. ikisi de haklı veya haksız olduğu konular var. E, performans olarak birbirlerine yakınlar. Yakınlar. Ki aslında uzak olmaları lazım bence. Çünkü aslında benim gördüğüm e, Nisa'nın evrime göre daha baskın, daha farklı bir e, şeyde olması lazım, parkurlarda. Hı. Önde olması lazım. Ama ikisi de böyle yüzde 54, 55 ve 53 arasında bir yerlerde. Ama birebirlerde öyle değil. Birebirlerde bire bire bire sadece de... fark var. Evet. Birebirler. Onda da fark yok bak, da çok. Yüzde 7, yüzde 8 fark var. Birebirlerde onda da böyle fark aşırı var diyorsun da Gökhan. Bu işin birebiri, ona biri, yüzde biri yok. Bu işin takım oyunu. Yani sen Hı. şimdi çıkıp kendine sembol oynuyorsun, onu oraya yüzde yok, yazdırıyorsun istatist... diye. Tek, tek, tek çıkınla istatistik İst... olarak farklı da farklı algılanabilir. Al. Takım oyunu takım oyunu esas Hı -hı. almak lazım. Hı -hı. Yani çıkılan bütün oyunları esas almak lazım. Evet. Bugüne kadar Survivor'da hiç kimse birebirlere 3'e 3'lere 5'e 5'lere bakmadı. Birebirlerde biraz daha önde olabilir ama yine böyle fark %50 değil yani. Değil değil. Yani yine Olmadı fark %5. Evet. Birebirlerde öbürü öndeyse demek ki diğeri de takım oyunlarında değil. Iyi. O da Aa, evet. o da bir o, evet. o da bir şey. Yani ben şimdi takımımı o zaman Nisa'yı mı isterim, Evrim mi? E bakarım takım oyunlarında da Evrim daha iyi. Ama iki evet. oyuna da katsayının bir verilmesinden dolayı böyle bir yani başka türlü de başka o, türlü de yapılabilirdi. 13 yıldır böyle istatistik yapıldı. Evet, yani. 13 yıldır böyle istatistik yapıldığı için de biz böyle görünüyoruz. Bana göre yani benim gördüğüm ilk başta daha Survivor'ın başındaki ilk yönünde parkurda yani hızlarını ölçerken bile Hı. gördüğüm Nisa ile Evrim arasında bence minimum %5 fark olmalı. Bu farkın olmaması nedeni... Belki %10. Bu farkın olmaması nedeni Nisa'dan kaynaklandığını evet. düşünüyorum. Çünkü Nisa kendine oyunları o kadar vermiyor. Bu potansiyel onda varken hani başka sorunlar yaşıyor. Hı -hı. Ve bununla... Ha, evrimi de bu arada tebrik ediyorum. Ben Evrim'in daha düşük olmasını beklerdim. Evrim bir yerde de öndeki kızları yakaladı. Yani şu an Elif'le falan paralel gidiyor Evrim. E, Nisa'yla paralel gidiyor. Bu da bir başarıdır. Ha, şimdi durum böyleyken iki tane kadın yarışmacı kalmış görünürler takımında. E, kesinlikle özellikleri çok farklı... Yasin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı röportaja göre biz hep Nisa'yı ayrı tuttuk, ona prenses gibi davrandık, evrimi buna yapmadık gibi bir kendi eleştirisi de var. Kendi öz eleştirisi de var. E şimdi bu durumda sizin dediğinize de katılıyorum. E, i̇kisinin mizaçları çok farklı olduğu için Nisa'ya öyle davranıldı. Nisan da bununla ilgili çok ciddi güzel bir röportajı var. Diyor ki e ben insanlara hiç kötü bir şey yapmadım ki insanlar da bana kötü davransın. Evet. Sen insanlarla kötü geçindiğin için sana belki de insanlar kötü davranıyor. Bunu benimle ne alakası var diyor ki orada da Nisa'ya hak veriyorum. Ama şu da var, bütün olayları göz önünde bulurduğunuz zaman evrimin de biraz hakkını yenildiğini düşünüyorum bazen. Yani ada yaşantısında evrime de çok erkek çocuk muamelesi yapıldı. 
Yani ama şu, evrimin şu, evrimin, evrimin mizahı mizah mizah gösterdiği biraz fazlaydı. Dolayı. Biraz fazlaydı o. Yani evrimin de biraz kadın olduğu unutulmamalı arkadaşları tarafından. Tabii ki de unutulmamalı. Evet, evrimin kendi hataları var. Kendi e, kurduğu ilişkilerde sıkıntılar var. Kendi mizacından kaynaklanan ama ben yine de o dozun biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sıkıntılı mısınız mesela buna? Ve ben o mizac yani erkeksi, erkek vari tavırları var evrimin. Hı hı. Yani karşı tarafa röportajlarında konuşurken de yani bir şeyi böyle kibarca yapamıyor ya da isteyemiyor ya da söyleyemiyor, belirtmiyor. Her zaman bir hard tutu var evrimin. E karşı tarafta sana, sen ona ne veriyorsan sana aynı şekilde geri yansıma olarak alıyorsun. Nisa çok kibar. Öyle değil mi? Evet. Çok narin, seveceğim bir hani bir, bir hanımefendi yani resmen. O kadar survivor olmasına rağmen, çok iyi bir yarışmacı olmasına rağmen. Ama evrim bu tavırları ona yakışmıyor. Yani hem bu Biraz kadar, daha durulması hem, lazım. Hem bu kadar dik olup, yani hem dik dik, hep yani sürekli dik dik, herkese karşı böyle bir bazen hatta erkeklere karşı giderli cümleler kuracaksın. Sonra da e, şey bekleyemezsin yani, bu yine tutarsız oluyor yani anladın mı? Evrim bu yolu seçmiş. Evet. Yani doğrudur, yanlıştır, onu evrim bilir kendi tamamen. Ama bu yolu seçtiği için de... Tepkileri de Nisa'ya karşı olan tepkiler gibi olmuyor gördüğü. Biraz daha farklı tepkiler görüyor. Yani daha böyle kendini kavga içerisinde buluyor. Daha fazla tartışmaya açık bir tavır sergilediği için daha fazla tartışma içerisinde buluyor kendini. Tartışma öncülüğünü yapıyor. Evet. Yani bu kadar hatta alfa olmaya çalışırsan yani bu kadar göz önünde olmaya çalışırsan da bu da bunun sonuçlarıdır. Buna katlanacaksın. Yani şimdi hem alfa olacağım hem konuşacağım hem oyunlarda çok iyi olacağım deyip de hem de bütün tartışmalardan sıyrılabilen bir survivor yarışması oldu mu bugüne kadar? Hem de bana prenses gibi davranmasın diyemezsin. Diyem yani onu diyorum ben yani hem bu kadar işin içinde olmak istiyor ya da biraz ne bileyim o geday gibi sadece performansın olur bir yere kadar. Çok sessiz olursun kimseyle tartışmazsın hatırlıyor musun o gedayı? Hiç kimse biz çok o gedayı. Siz, siz, sesini duymuyorum. Siz o gedayı konuşmuyordunuz ya ben panoramalarda o gedayın ismini 2-3 kere senden duydum o da bizim e, castingde işte eforda ne bileyim parkurdaki... Derecelerini konuşuyordun o kadar. 3 ay yoktu yani. İlk 3 ay yoktu yani. Ya öyle olacaksın tartışmalarda olmayacaksın ya da işte evrim gibi olunca da e, tartışmalarda da oluyorsun istemeden her şeyin içerisinde de oluyorsun istemeden ister istemez. E, olduktan sonra da bunun sonuçlarına da bir şekilde katlanman lazım. Evet.